Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Alev çiçeği ya da latince adıyla flox, polemoniase yani yüksek otogiller familyasından 67 ayrı türe ev sahipliği yapan bir çiçekli bitki ailesidir. Bitkinin adı olan flox, Yunanca'da alev anlamına gelir. Bu türlerin çoğu Kuzey Amerika kökenlidir ama dünyanın pek çok yerinde de yetiştirilir. Amerikan kızıldeleri bu bitkinin 40 farklı türünü süsleme, gıda, ilaç ve bakım amaçlı kullanmayı biliyorlar. Hatta alev çiçeği cadıların da sihirli isirlerinde kullandığı bitkilerdendir. Tek veya çok yıllık olabilen alev çiçeklerine dağ çayırlarında, orman altlarında ya da su kenarlarında rastlanabilir. Ürüne göre bahardan sonbahara dek genellikle hoş kokulu pembe ya da mor olan çiçeklerini açar. En yaygın bilinen türleri bahçecilikte sık kullanılan uzun boylu Flox paniculata ve kısa yer örtücü Flox subulatadır. Özellikle paniculatanın iyi koşullarda bakıldığında unlu bite karşı dayanıklı bir bitki olduğu söylenir. Bitki sadece su stresi yaşadığı zaman bu tür hastalıklara karşı direnci zayıflar. Ayrıca bol çiçek vermesi için altta kalan çelimsiz dallarını ayıklamanız tavsiye edilir. Benim unlu bitle imtihanım eve su sümbülü yani Eikornia crassipes getirmemle başladı diyebilirim. Su sümbülü akarsuda yaşayan potamogeton türlerine de deniyor ama benimkisi durgun su ve bataklıklarda su üstünde kalabilen yani düzücü olarak da tabir edilen mum alevi gibi eflatun çiçekler açan bir türdü. Önceleri her şey yolunda gibiydi ama bir anda unlu bit tarafından istila edilen bu güzel su bitkisini ne yaptıysam kurtarmayı başaramadım. Su sümbüllerini görünmeyen doğa adlı belgeselde izlediğimde ise çok şaşırdım. NASA Stennis Uzay Merkezi 1974 yılından bu yana su sümbüllerini ortalama 6000 kişilik tesisin atık sularını öğretmek için kullanıyormuş. Tesisin atık sularının toplandığı 1.2 hektarlık lagünde yaşayan su sümbüllerinin kökleri hiç de uzun değil. Çünkü atık suda bolca buldukları besleyici maddeleri erişmeleri için illaki toprağa kadar ulaşmalarına gerek yok. Su tümbüllerini en son Antakya seyahatimde Asi Nehri'nde tembel tembel yüzerken izledim yüksekçe bir köprüden. Biz neden bu bitkileri suyumuzu ırtmak için kullanmıyoruz diye de merak ettim ayrıca. Dönelim yeniden alev çiçeğine. Alev çiçeği polene karşı alerjisi olup bahçesinde güzel çiçekler görmek isteyenler için de idealdir. Çünkü poleni alerjiye neden olmaz. Kelebek ve kuşları özellikle cezbeden bu güzel bitki aynı zamanda eğer yabani hayata yakın bir yörede yaşıyorsanız köstebek, tavşan ve geyik gibi canlıları da bahçenize davet edebilir. Alev çiçeğine bahçenizde bir yer vermek isterseniz sıcak öğleden sonra güneşinde kavrulmayacağı bir yer seçmelisiniz. Bol güneş, düzenli sulama ve iyi drenaj bu bitkinin bakımı için olmazsa olmazlardandır. Alev çiçeklerinizi 3-4 yılda bir köklerini ayırarak tohumdan ya da dal çelikleriyle kolaylıkla üretebilirsiniz. 18. yüzyılda Amerika'dan Avrupa'ya getirilen alev çiçeğinin çiçeklerin dilindeki genel anlamı uyum ve birliktir. Fakat bu anlam rengine göre de değişebilir. Örneğin beyaz alev çiçeği sana karşı boş değilim anlamını taşırken pembe alev çiçeği ise ben de seni çok seviyorum ama sadece bir kardeş gibi anlamına geliyormuş. O yüzden çiçek alıp verirken dikkatli olmakta fayda var bitki dostlarım.